na nimegundua kitu kimoja kwamba waandishi hawafi waandishi huishi katika katika kazi zao mpaka sasa hivi tunazungumzia Shaban Robert na na, 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 na William Shakespeare ni kama ni kama wapo na, na wanaishi kwa hivyo muhimu sana hivi ni jambo moja umetaja jambo zuri sana ambao ukisema jina la Ken halikuwa Ken walibora na maana yake jina Ken walibora ilikuwa tu jina ya waandishi yeah. unaweza zungumzia utambe maana kwa, kwa kingine anajitadumu kingine Ken waliobora inaitwa pen name mm-hmm. kwa mfano uh, 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 jina lake Ken walibora uh, wajua wali um, ni wali unajua bora ni kitu kizuri sasa ukiangalia jina aula aula kwa Kiswahili ni kitu kizuri sana ambacho ni bora sasa labda alichukua ile wali aula akachukua wali bora aula ni bora akaunganisha likawa wali bora Mm-hmm. ikakuwa jina yake kama wasanii wanavyojiita majina tofauti tofauti pia waandishi si wa eh, na, na wasanii mm-hmm. na inaruhusiwa kwa mfano simkumbuki mwandishi huyo ila uh, kwa kweli jina lake lilikuwa ni la kiume ila alikuwa mwanamke mm-hmm. eh, manake ni pen name zinaitwa hata unaweza kujiita mara tatu eh, jina tofauti mengi amesema kuhusu Ken alibora na kifo chake. Hapa nimekuja kumuuliza rafiki yake ambaye alikuwa karibu sana kwamba yeye eh, alisikia kivipi kifo chake Ken na aliweza kufanya nini baada hapo. Karibu sana mheshimiwa. Daktari. Haya sawa. Wewe ulimjua kivipi Ken? Ah, uh, kwa kweli Ken eh, tumefahamiana naye kwa muda mrefu sana. Uh-huh. Eh, kwa miaka ambayo inaweza kukaribia hata 20 hivi. Eh, tuseme ni kama 17 tukisema ile uhakika wake na alikuwa si rafiki tu alikuwa amefika viwango vya kuitana ndugu kwa sababu alikuwa ni rafiki wa karibu sana na tulifanya mambo mengi pamoja ya kiusomi na ilifikia wakati ikawa misimamo yetu kuhusu maisha na falsafa zetu kuhusu jinsi mtu anavyotazama maisha na kujikuza na kujiendeleza ikawa vinaingi vinaingiliana. Kwa hivyo alipokuwa Marekani tukawa tunawasiliana na kushirikiana kwa masuala kadhaa. Uh, na pia aliporejea hapa Kenya kufanya kazi uh, ikawa tunafanya kazi pamoja katika shirika la Nation. Uh, enzi hizo ni kuwa meneja wa mradi wa Swahili Hub uh, ambao ulikuwa ni chini ya himaya yake kwa kuwa alikuwa yeye ni ni, ni, ni mkuu wa ubora ama ni meneja wa ubora katika vyombo vyote vya Kiswahili katika shirika la Nation Media Group. Kwa hivyo ikawa tuna tunashikana kwa karibu sana kuendesha masuala ya kiwana habari na tukushirikiana pia katika masuala ya kiusomi. Na tume tumeshiriki pia katika makongamano mbalimbali mbali. hapa nchini na uh, katika uh, rubaza za kimataifa na ili uelewe labda umeniuliza ni mjuaje ili uelewe labda tulivyokaribiana na na profesa Walibora ni kwamba kwa mfano mwaka elfu mbili na mbili katika kongamano la uh, chuo kikuu cha Bayreuth kule Ujerumani ambapo ilikuwa ni kongamano la 25 la chuo kikuu cha Bayreuth na ilikuwa ni kongamano la kumuenzi E, pia e, profesa Said Hamen Mohamed ambaye ni rafiki yake wa karibu sana na e, Ken alikuwa bado yuko Marekani na alipotokea Marekani akija alinetea zawadi ya jozi mbili za socks uh, ilikuwa ni nembo ya Calvin Klein na ilikuwa ni ya hati ya juu sana mpaka juzi nimeona ziko miaka minane baadaye manake zilikuwa ni nzuri zaidi akaniita kando na ule upole wake akaniambia kaka nimekuletea hii kwa hivyo ni rafiki yangu sana na eh hata kilipo tokea mambo ya kifo chake ni imekuwa ni vigumu kusema kujaribu kusema kwa wakati uliopita imekuwa ni vigumu zaidi kwa kujujuaje kwamba Ken amekufa uli, uli, ulipata uhusiano habari kupitia njia upi? Walipigiwa simu ama ulisoma kwa mtandao? 
eh, mwanzo kabisa eh, tumekuwa tukiwasiliana wasiliana najua alikuwa ametokea Zanzibar uh, akaja akajiweka kwenye karantini kwa siku 14 najua siku hizo 14 zilikuwa zinaisha alhamisi nafikiri nilikuwa nimezunguka naye labda siku moja kabla lakini sasa kuanzia juma ijumaa tunapoanza kumtafuta hatumpati tunamtafuta wote wananiuliza mimi kwa sababu wana, wanafikiria lazima mimi najua mm-hmm. kila mtu ananiuliza e, wana habari wakikosa makala yake kwa taifa leo wananiuliza mimi mm-hmm. e, kuna wanajopo walikuwa wanafanya kazi pamoja ya kuchapisha kitabu fulani na ni vizuri hata ni wataje ni kulikuwa na profesa Clara Momanyi daktari Babusa uh, uh, kulikuwa na pia bwana Hassan Said Rebecca Nandwa na, na wengine kadha kwa hivyo wangekuwa na mkutano naye Jumamosi mm-hmm. na wao walimkosa na simu yake ilikuwa haingi kwa hivyo eh, hao pia wakawa wananiuliza yuko wapi na wanaulizana kwenye mtandao mm-hmm. sasa wajua kutoka juma juma hakuna mtu amepiga simu ya Ken ingi mm-hmm. si juma ilikuwa ni juma ya pasaka mm-hmm. weekend yote hiyo ya pasaka paka jumatatu jumanne tuliporaukia kwenda kazini ndipo sasa tukaanza kuulizana peupe sasa weekend nzima Ken hatujamuona je wewe unajua yuko wapi nikamwambia mimi sifahamu wakaniuliza hao wahariri hata makala yetu hajaleta angeleta jana jumatatu sasa uh, sijui tu, tu uh, kuna nini waniuliza kama anafahamu kwake nikamwambia bila shaka huyu ni mtu tunahusiana kwa karibu mno kwa hivyo anafahamu kwake tu wakati huo nilikuwa sitaki linitie dharura swala hilo kwa sababu nilikuwa na matumaini kwamba labda kama simu imezima tutampata nikafululiza mimi mpaka kwake Lavington nikaenda nikakuta maegesho ya gari lake alipo nikaegesha mimi pale na nikashuka kwenye lango la jumba lake nikabisha ah, nikasikia kuna mtu nikabisha tena mara ya pili nika Uh, nikasikiza kwa makini hakuna mtu nikashika uh, nini mlango nikasikia kwamba nikauhisi uh, umekomelewa uh, kwamba umefungwa ah nikabisha kwa jirani nikasikia kuna nikampigia kiateka maana kuna mfahamu mwana mmoja anaitwa Kennedy namuuliza Kenny umemuona ume lini bwana akanambia alitokea hapa saa moja asubuhi Ijumaa tangia hapo hajarudi ah nashiko na butoa nikajaribu tena simu haingi nikajaribu tena nikatoka sasa nikarejea ofisini maana kilikuwa ni, ni zile saa za wakati wa cham, chakula cha mchana mm-hmm. nilikuwa nimetoka kazini kwangu nikachomoka kwenda tu kuangalia mm-hmm. kutoka pale sasa mbio za kusaka zikaanza kabisa nikawa nawasiliana na na watu mbalimbali mm-hmm. na na na, na, na pia wanahabari wa nation media kwa hivyo uh, siku hiyo ikaisha hivyo ikawa ni rasmi kwamba Ken hayuko kwake na hata watu wakaanza kudinukuu kwamba mimi nimeenda kwake nimesema kwamba sijampata na haipo kwake na simu haingi ikawa sasa wasiwasi hata unazidi zaidi um, ikawa ni usiku ambao uh, hakika uh, siku lala nikikwambia nililala usingizi wa pono nitakuwa nitakuwa muongo maana hata sekunde moja sikuweza kulala maana yake nilikuwa nashangaa alikwenda wapi huyu bwana na kulikuwa na uvumi kwamba kuna mwili umepat, ulipatikana na na station ya na, 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 na kituo cha polisi cha central na ukapelekwa uh, city mochari kwa hivyo siku iliyofuatia ilibidi sasa niombe ruhusa kazini nikawaambia nipeni siku moja nimempoteza mwandani wangu wa karibu sana kwa hivyo na, 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 naomba niende nianze kusaidiana na wenzangu kumtafuta ah wakanipa ruhusa siku moja kwa hivyo asubuhi ya siku hiyo ka, karibu saa juma nne juma nne karibu saa 12:30 nilikuwa tayari eh, 
e, na karibia niko mjini tayari naingia kituo cha polisi pale nakuta ndipo wanajitayarisha tayarisha gwaride wanaongoza maombi wanafanya nini kitu cha kwanza nili, niliingia kwenye maegesho yao nikiwa napiga e, toch macho na yangaza ngaza angalau nione gari lake maana kwa uvumi uliokuwa unaendelea ni kwamba lori na gari lake e, e, vivongana kwenye ajali sasa nikawa natafuta silioni hata nilipokuwa natafuta mahali pa kuegesha langu ndio nirudi kwa kituo cha polisi nilikuwa hata siangalii tena mahali pa kuegesha nilikuwa naangalia kama nitaliona gari <laughs> lake siku ilipata uh, ikao inanipa wasiwasi zaidi nikaegesha nikashuka uh, nilikuwa natafuta uh, OCPD wa pale maana hata nilielezwa jina lake na nini nikamwambia OCS ndio yupo atakueleza kuhusu huo mwili nikaenda kanambia kuna mwili pale eh, akanambia station hii katika wiki nzima weekend nzima hii tumepata mwili mmoja tu nao ni mtu ambaye hajulikani unknown adult male ambaye unknown african male ambaye hajulikani na yuko city mochari nambari hii akanipa nambari sasa maana nilikuwa nimeshtuka kweli kweli sasa nikapita kwenye ofisi ya trafiki ni kuelekezwa ili waniambie kama kuna ajali wakanambia kuna afisa mmoja akaandamana na mimi maana yake aliona nimeshtuka tukaenda kwa gari langu tukaingia city mocha pale tuka tukaambiwa mwili nambari hiyo mnaotafuta ilioletwa hapa na polisi jioni tukaonyesha tukaingia tukaangalia tukaona si kenya hata ikanivunja moyo zaidi hapo ndo msako uli, uli, ulianza wakati huo napigiwa simu kila aina anaambiwa nje je jana ulienda kwa kem ulikuta nini e, nasikia umeenda kutafuta mwili umeupata nikasema ndio lakini siye ah tunafuata nafuata na tu sasa e, yule polisi tukao tunashauriana maana yake aliona nilivyokuwa nashtuka tukao tunashauriana kanambia sasa e, inabidi sasa tujaribu kama ni station tofauti lakini mwanzo tukimbie mpaka Nairobi area tukaenda kituo cha Nairobi area tuka tukaangalia katika orodha ya vile uh, vifo vimetokea kwa sababu ya ajali kwa sababu wanayo orodha vizuri tu tukakuta ofisa moja pale akatupa tukaangalia kutoka tarehe tisa kwa sababu alipoleta tarehe kumi tukaanza tarehe tisa ili tuone inavyofuatana naangalia gari na jina la mtu gari na jina la mtu wakati huo sioni hapa kwa nini mnaangalia tu ajali kwa sababu uvumi ulikuwa unaelekeza katika ajali maana tayari mimi nimeona ule mwili uliokotwa nikauliza mliokota mwili wapi upi mliokota wapi mwili walikuwa wameokota nyuma ya nofo labda ni mtu alipigwa na wenzi na nini huo mwili sasa wa huyo ambaye tulikuta si kwa hivyo mengine yote yalikuwa yanaelekeza katika ajali kwa sababu uvumi ulikuwa ni ajali na lakini nashangaa gari alipo hapa tukaenda nikamwambia pale na Robi area nipelekeni kwenye yard nikanipeleka nikaangalia sio ni gari yake ah tukaangalia orodha aiko alipo jina lake hakuna nambari ya gari lake ah tukashauriana na huyo ofisa kanambia sasa twende e, mpaka kwa mkunji e, tuangalie labda kwa sababu ni maeneo ya hiyo jurisdiction kwa sababu kulikuwa na uvumi kwamba afisa kwa mkunji alikuwa anashughulika na ajali fulani mm-hmm. e, ambaye ni hiyo weekend bado mm-hmm. tukitaka kwenda tuliyompigia hakufahamu mambo hayo kwa hivyo uh, tukaona sasa tunachoweza kufanya hakuna mtu labda wa familia niliwapigia nikauliza kama mshari report a uh, mmoja wa familia akanambia bado nikamwambia sasa nikamuita anaitwa David ni binamu yake Ken mm-hmm. tukisubiri kaka yake aje uh-huh. tukasema basi tuandamaneni kwa sababu wewe angalau una wakilisha familia na mimi rafiki yake mm-hmm. tuendeni mpaka Mudangari ambapo ni eneo la Lavington alikokuwa anaishi tukaenda kabla hatujafika Mudangari nikapigiwa simu na yule OCPD. Mm-hmm. Akanambia 
uliokuwa unamtafuta nafikiri kuna inspector mmoja wa kamukunji anaweza kuwa na habari <laughs> kimbia sasa hivi katika KNH mochari mm-hmm. sema na huyo inspector basi tukaiacha njia ya uh, Valley Road tukaingia KNH mambo ya msongari mtangari sasa kaacha uh, tukaenda tukafika pale nikakuta afisa watatu afisa mmoja ambaye mpaka sasa hivi namshukuru sana alifanya bidii kweli kweli anaitwa inspector Mukonambi Matumbufu alifanya upelelezi wa kina kweli kweli mwanake aliniita kando walikuwa na mwanzake ambaye alikuwa anaitwa Mohamed nafikiri ambaye alishuhudia ajali ya double M ikimpiga mtu na labda akafuatilia mm-hmm. hata nafikiri hata walilishika na nikashtakiwa na nini mm-hmm. Amerika andikisha uh, statement kwa mfano na, na binti mmoja ambaye ni afisa wa polisi pia ambaye eh, ambaye pia alikuwa anashughulika katika kutafuta ambulance mm-hmm. walikuwa wote watatu sasa mimi nikamkabili yule inspector tukaanza kuzungumza kwa nyinyi ndio mnamtafuta Ken wali bora leo nikamwambia ndio akasema alikuwa ashajua ni mwili wa Ken wali bora ndio sasa nitaka kuambia hili uh-huh. manake ah, ilikuwa ni ni hali ya kutatanisha mpaka wakati huo naona kama jinamizi mimi naona kama ndoto mbaya ambayo itakuja kuisha alafu wakatuambia hivi asubuhi ya Ijumaa eh, alikuwa anavuka barabara mtu akagongwa na gari na akaletwa eh, eh, hospitalini na alipoaga mwili uko hapa kwa hivyo uh, nataka tuhakishe kama ni Ken nika kwanza tukazungumza zungumza uh, alikuwa hakika kwa sababu ye mwanzo anatoka maeneo hayo hilo ni moja pili aliona post fulani kwa sababu kulikuwa na watu wengi tu kwenye mtandao wanasema Ken amepotea Ken ameaga yeye ndio mtu wa kwanza aliunganisha hilo na mwili wa yule mtu aligongwa na kilichotengeza kile kiungo ni kwamba ah vijana wa, uh, wa mitaani chokora wale walikuta ufunguo wa gari la Mercedes na kadi ya uh, University of Riyadh imeandikwa jina la uh, Ken Walibora vimeanguka karibu pale aligongewa wakapeleka kamukunji kwa hivyo huyo afisa uh, inspector alipopata vile vifunguo vina jina la Ken akakumbuka kuna mtu aliyegongwa na gari na kuna mwili uko kule na niliona uh, ujumbe fulani kwenye Facebook akaunga moja na moja alipoenda kumwangalia yeye aliona ni Ken maana anamfahamu alikuwa anamfahamu kabisa sasa akatuambia na nyinyi wewe ni nani akamwambia huyu ni binamu yangu huyo akajitambulisha mtu wa familia tukaingia tukaona mwili tukaona ni kweli ndiyo lakini hapo kabla muingie kwa mwili aliweza kuwafahamisha kwamba ni kweli ni Ken ama alikuwa chamjione alituambia yeye ameona ni yeye na akatuambia hata funguo ni nazo na na nini zilizoletwa ni hizi kwa hivyo ali, alijua ni yeye kabla uingie kwenda kwa mama hizi hasa kwa zilikuwa bibi hiyo wakati <sighs> nilikuwa nafikiri bado na safiri kwenye ulimwengu wa roho kama ndoto ndoto hivi nusu nusu sijui nikaenda pale nikafika tukiwa na huyo ndugu yake nikauzunguka nikauzunguka nikaangalia naona kichwa alikuwa amenyolewa vizuri nikaona ni yetu nikamuliza David unaonaje ni yeye akasema ndiye kabisa 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 ni yeye bas tukatoka pale nje tukampigia kakake tukamwambia ni kweli tumeupata na watu wengine wa familia tunawasubiri waje kabla ya hilo manake wajua uh, wakati kwa mfano aliaga rais wa uh, Tanzania watu walisema kwamba wacheni wa Tanzania waje na raia wote washughulike kwa sababu huu si msiba wa familia ni msiba wa taifa sasa na huyu pia ilikuwa ni, ni mtu wa, wa watu wa ulimwengu wa ushafika viwango vile uwezi kuzuia kwa mfano tena kusema uh, uh, nikamwambia tu kwamba waliokuwa wanafuatilia wana habari walikuwa wamefika hapo nikamwambia ni kweli tumeona mwili kwa hapo ndani 
uh, kutoka pale sasa watu wa family wakaja wakautambua na wao alafu mchakato ukaanza wa kutambua rasmi kutambua rasmi inamaanisha kwamba kuchukua alama za vidole na kwenda kuhakikisha katika msajili mkuu na ilitoka kweli ni yeye hapo kulikuwa sasa hakuna shaka uh, basi hivi ndivyo ilikuwa na kwa kweli e, nilipokuwa natoka pale na na, na, na subiri maswala mawili matatu nilikuwa tayari hata anaipiga simu uh, nikikumbuka jambo fulani ambalo linautata katika kesi, kesi nzima nikawa nakumbuka anaweza kujua hivi ni Ken karibu nataka kumpigia nakumbuka ah, kumbe sasa huyu ndiye tunamtafuta ndiye yuko hapa na imetokea hivyo hata jana kuna jambo nimekumbuka nilitaka kuhakikisha kwake nikashtuka kweli kweli hata siku hiyo ile fatija siku lala kwa hivyo ah, imekuwa ni pigo kubwa manake um, si kwamba alikuwa ni rafiki yangu tu alikuwa ni, 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 ni mtu mwema ni mtu mwema na ni mtu ambaye alikuwa anatakia kila mtu mema na amefanya mchango adimu sana katika ulimwengu manake amekuwa kwa kweli si mkenya tu ni kama raia wa kimataifa ambaye ni mkenya eh, ameandika kiasi cha waandishi ambao walikia mipaka kama kina Robert eh, eh, Shaban Robert na amekuwa ni kama ndio Shakespeare wa, wa Kenya na Afrika Mashariki na eh, alikuwa na kipawa ambacho ni adimu mno maana alikuwa anayaita maneno yanaitika katika kazi zake za kuandika na akizungumza Uh, maneno yanamkubali kwa njia ambayo ni ya kipekee sana na mwenyewe alikuwa anasema maneno mateule maneno matano mm-hmm. sawa tukizungumzia kazi zake kuna kazi ambayo umefanya naye Ken umeishirikiana katika kitabu chochote na yeye ndio tumeshirikiana tu katika vitabu vingi kimoja ni kitabu cha hadithi ambapo tulichangia hadithi lao ni tafsiri kitabu chenyewe uh, asilia uh, ni when the sun goes down and other stories ila sasa tumeshiriki katika kutafsiri hizo hadithi za ndani zinazoitwa uh, ama kitabu chenyewe kinaitwa jua linapotua na hadithi nyingine mm-hmm. ila sasa hata katika kazi zake nyingi tu baadhi nime nimezishughulikia nime uh, ama katika kuzitolea uh, uh, mapitio kwa maana ya review. Uh, kwa mfano wiki umekishika hiki cha mbaya wewe. Nilikiandikia uh-huh. mapitio katika uh, katika gazeti la uh, Daily Nation ya uh-huh. Kiingereza. Uh-huh. Ajabu ni kwamba Ken pia huandika uh, kwa lugha zote kwa ufasaha ule ule. Uh-huh. Uh, na katika kazi zote zake ni kwamba zinamulika uhalisia wa wa wa, wa, wa maisha mm-hmm. ya, ya ya ulimwengu huu na hasa ya taifa hili. Mm-hmm. Kwa mfano unakuta kwamba wanasiasa uh, akishikwa katika tuseme kashfa ya ufisadi uh, anarudi kule kijijini anawaambia watu wa, watu wake uh, makabila lake tunamalizwa sisi mm-hmm. eh, kabila fulani. Mm-hmm. Wanakuja kumtetea. Na huyu matari naye alikuwa hivyo ni mbaya ila ni mbaya wetu. Jambo jingine ambalo utaona sasa katika kazi zake ni kwamba alikuwa na mbinu fulani ya kuteua hata mada hata vitabu vyake anavyoviita uh, eh, ilikuwa ni, ni ajabu jinsi ambavyo anateua mada. Kisha kuna baadhi ya vitabu tu tumefanya pamoja kwa mfano hiki kinaitwa baba wa mayatima ni wasifu wa Mugisani Charles Muli ambaye ni ni moja wa Kenya ambao wamefanya tuseme nini wamesaidia watoto ambao ni eh, ambao hawajiwezi watoto wa mitaani na, na, na uh, watoto zaidi ya 1012 wamefaidika kutokana na chao zuri hawa ni baadhi ya watu ambao labda hawafahamiki amekitafsiri kinaitwa father to the fatherless uh, Uh, the story of Charles Muli mm-hmm. na kitabu hiki kimetafsiriwa kwa lugha zaidi ya saba lugha nane kwa hivyo eh, tulikihariri na kukitafsiri na jina lake hili hapa katika mm-hmm. kama aliyetafsiri rasmi na tukakichapisha na fasiri communication na kuna kazi nyingi tu hata wasifu wa Burundi na Bwera 
uh, tume tume tumeuchapisha na tulikuwa juzi tunashughulikia uh, wasifu wa Leonard Mambo Mbotela na natumai baadaye ni e, e, kazi ambayo itatimika tu alafu itapishwe ila sasa tumehariri kazi nyingi sana pamoja uh, na, ku, na kupitia miswada ya watu na kufanya tafsiri nyingi za mashirika mbalimbali mbali, na, 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 na kushiriki pia pamoja katika makongamano mbalimbali eh, hapa nchini na na, na ngamu, hasa Marekani eh, hasa Ujerumani tumeshiriki tume pamoja na yapo mambo mengi tu mwanzo tulipotoka nation pamoja eh, mpaka mwaka jana miaka miwili iliyopita Uh, tumekuwa tuki maana nimekuwa mhadhiri katika vyo vikuu hivi. Uh, naye ame, amekuwa mhadhiri pia ila tumekuwa tufanya mambo yetu pamoja bila kuajiriwa na mtu. Kwa hivyo uh, mengi hasa si vitabu sana ila ni katika ku, ila nimekiandikia nime hiki ambayo ni damu nyeusi ni chake na Said Hamid nimekiandikia mwongozo nilipokuwa pale le, le katika katika nation media na ukiangalia baadhi ya vitabu vyake kwa mfano kama nasikia sauti ya mama uh, ni kitabu ambacho kwa kweli ukimtaka kumfahamu Ken una, unasoma kitabu hiki kwa sababu watu wote hawa tunaozungumzia kina adha nguvu zake wote wako hapa na pia utaelewa ni mtu aina gani kwa mfano um, uzuri wa Ken ni kwamba katika kazi zake ana ana anajimulika sana na anamulika mwelekeo wa maisha yake falsafa ya, ya maisha yake na uh, alikuwa ni mtu wa ajabu maana uh, jinsi anavyoandika uh, uh, na pia wahusika nao wajenga ukiona anamjenga mhusika mbaya sana ni kama ni mambo ambayo anawakanya msiende upande huu akimuunga akimunda mhusika mzuri katika kazi yake mhusika ambaye anakaa kama malaika eh, kwa mfano kama uh, uh, kina msanifu kombo wale usanifu kombo ni kuelekeza kitu ambacho kimeenda mrama hiyo ni katika siku njema ambayo sasa hivi imetafsiriwa inaitwa a good day na ukiangalia kwa mfano utakuta kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa anasema wazi baki ya mambo kwa mfano katika kitabu hiki ameelezea jinsi alivyokuwa wa mwisho alivuta mkia alikokota nanga katika darasa lao ila anaeleza jinsi e, bidii yake ilimfikisha mahali mpaka akatokea nambari sita katika darasa kwa hivyo falsafa yake ni anaeleza mwelekeo wa maisha yake na ukiangalia pia katika ujumbe kwa mfano Ken akikuandikia email pale chini kuna kitambulisho uja na email ya mtu utaelewa ni mtu aina gani kwa sababu naweza kukwambia sijaona kwa miaka yote hiyo sijaona kama amekasirishwa na jambo ukimkasirisha umfikishe mahali ah, nakwambia haya sawa nishaelewa na anatabasamu nakwambia nishaelewa sawa tutaona anaondoka ya yeah. alikuwa nkin sasa hiyo email kitambulisho chake kilikuwa um, na sasa hivi nafikiri kiko hivyo kwamba I would rather stick with love. Uh, hatred is such a heavy weight to bear. Ndio mm-hmm. ndio sasa Kenya huyo kwamba heri nibakie kwa, kwa kwa upendo kwa kuwa chuki ni mzigo mzito sana wa kujitwikamie. Sasa huyo ndio Kenya na ufahamu. Na sasa tukisema kwa vitabu zake vyote ni kipi haswa ulikipenda zaidi niweza kukuzungumzia kwa hizo vitabu zote umesoma <sighs> nafikiri eh, aliulizwa hivyo Said Ahmed Mohamed professor Said Ahmed Mohamed uh-huh. ambaye kwa kweli Ken alitoka kumuona Zanzibar kabla hajaja alikuwa anatoka kumuona professor Said Ahmed uh-huh. ambaye walihariri eh, kitabu cha eh, iki damu nyeusi. Eh, alipoulizwa hivyo, alisema sasa wote ni kama watoto wangu. Sasa ukiniuliza ni yupi nampenda sijui. Eh, nami na, na, nafikiri hivyo hivyo kwamba eh, ila nitasema hivi kwamba uh, alikuwa na mpango wa kuendeleza eh, maisha yake kutoka pale aliachia. 
na hiki kitabu kwenda kwa sababu hiki kitabu amekiandika maisha yake kutoka utotoni hadi wakati fulani sasa alitaka kuendeleza zaidi e, ila sasa kitabu ambacho oh, nilikizamia kweli kweli nika nikakipenda nafikiri ni hiki tu nasikia sauti ya mama kwa sababu mwanzo kinanifafanulia kena ambaye ni rafiki yangu ambaye nampenda ameandika tawasifu ambayo ni eneo tofauti kabisa wajua mwanzo ndo no, baadhi ya waandishi walioandika um, kutoka kwa kila nyanja ameandika riwaya kama siku njema hiyo ulioshika na vingine ni ndoto almasi ameandika hadithi za watoto ameandika mashairi ameandika novela ameandika tamthilia ameandika pia sasa na tawasifu ambayo ni autobiography na ameandika pia mikusanyiko ya hadithi nyingi tu kwa hivyo amezunguka kote na nilipofanya um, um, nilipofanya mapitio ya mbaya wetu katika uh, gazeti la Daily Nation nilisema kwamba uh, uh, profesa Wali Bora comes full circle kwa sababu ameandikia kila aini, kila eneo sasa kwa sababu ukiona hiki kitabu cha mbaya wetu kina upekee wake Asante ya Punda kina upekee wake Ndoto ya Almasi kina upekee wake Eh, eh ndoto ya Amerika kina upekee. Siku njema ndo kilifungua uwanja na kikampa viwango vya juu. Kwa kweli eh, nikisema tu kwa kauli moja hiki nakipenda sana kwa sababu kimekuja juzi eh, na kimezungumzia maisha yake. Kabla ya hapo ameandika vitabu zaidi ya 40. Ila bado siku njema na hisi iko katika ligi yake. Wasemavyo. Ndio. Sawa na kabla afe unafahamu kwamba alikuwa anaandika alikuwa anataka ama alikuwa amekianza kitabu kinachoitwa nasikia sauti ya baba. Ilo tumai kuzungumzia mimi na yeye. Na hicho ndicho hichi ambacho nimekuambia sasa hivi tu. Kwamba kitatoka hapa pale aliachia hii aendelee. Na nasikwambii kwamba ni mpango alikuwa kwa kweli ameanza amekianza alikuwa amekianza uh-huh. ilo siku jua amefikisha wapi kwa sababu kulikuwa na muda hapa uh-huh. ambapo alipoingia katika chuo kikuu cha Riara ameshikika amebanwa na shughuli kweli kweli na mimi pia nikabanwa na shughuli uh-huh. kwa hivyo ikawa hatujasema sana tumesema kwa miradi mingine ila majuzi najua alikuwa na shiriki katika mkusanyiko wa hadithi fupi uh-huh. na kuna hadithi yake eh, eh ambaye kwa kweli itakuwa labda ndio hadithi yake ambaye itakuwa ndio alikuwa anaishughulikia. Hiyo walikuwa wanamsubiria Jumamosi wa Ihariri. Na nafikiri Mungu akipenda na nikishirikiana na familia nikiweza kuipata hadithi hiyo itakuwa jambo nzuri sana. Maana hadithi hiyo ita, itakuwa ndio kumbu kumbu yake ndio kitu cha mwisho alichokuwa nafikiria. Na nina hamu sana kuiona maana sijui alikuwa anawazia nini kwa sababu watu wamemsema kwamba yeye ni mtu ambaye anatabiri mambo kwa kweli vitabu vyake vyote hata kufa kuzikana vimetabiri aha aha mambo vime vimeungia hivi eh hata juzi kuwa nazungumza kuhusu nafuatilia mambo kuhusu Marekani na Iran niko hapa kwangu sijui round hii tutakufa ama tutaishi wajua sasa ni mambo haya na yeye e, nimegundua kwamba baadhi ya waandishi wa, wa, wa viwango vile e, kuna kitu ambacho huwa kina kinawapitia ni kama ni, ni, ni kama uh, jambo fulani linawajia kutoka ulimwengu wa kiroho hivi ama niseme Mungu uongoza katika talanta zao wanafanya jambo kwa njia za kipekee na wanaonyeshwa kitu jinsi ambavyo labda nabii utabiri na kadhalika maana mm-hmm. si wewe wakati ule huwa kuna talanta yako inaongozwa maana Mungu ndo huapa watu talanta ni wanini inaongozwa na inakuelekeza katika kusema mambo ambayo si ya kawaida mm-hmm. lao sivyo kila mtu angekuwa mwandishi mm-hmm. ndio naona mtu anaandika kitabu kikubwa ila ukikisoma kina ukavu kavu wake tunaoita ukakasi sasa ila akiandika hata kurasa zake mbili unaona zina mnato zina mnato hata akisema akiandika makala tu 
ambao ni akiusomi akienda kuyawasilisha watu wanakaa macho wakiangalia remembering and disremembering africa unauliza sasa hiyo ni nini <laughs> eh? to be or not to be faithful to the original ni, ni tafsiri hiyo unauliza sasa hicho ni kichwa cha tafsiri makala katika kongamano la kitaifa ama ni nini alikuwa na upekee alikuwa viti vitu maneno ya kawaida yeye manake nafikiri Mungu alimpa kipawa cha ajabu oh, tutaongeza na wakati Ken ameandika kitabu chake huwa nimekisoma kikiwa mswada uh, kwa njia moja au nyingine huwa nimekisoma kikiwa mswada kwa sababu huwa ananiambia na mswada kuna kitu hapa anaandika pitia pitia uangalie kikitoka uh, huwa nime kwa mfano uh, kuna baadhi ya vitabu vyake vikitoka tu na vipata nikiwa wa kwanza na yeye uchukua kalamu yake ananipa kitu kinachoitwa salamu za mwandishi kwa mfano hiki amesema kwa ndugu Ezekiel Vikambi kwa heshima zote Lingine usema kwamba kwa un, na undugu wetu udumu na ni, ni, ni kadhaa tu ni vingi na uh, ili kwa kweli naonyesha anaandika jina pale anatia sahihi na tarehe na eh hili huwa nalithamini sana mimi manake nitakuwa naangalia uh, na namkumbuka na nimegundua kitu kimoja kwamba waandishi hawafi waandishi huishi katika katika kazi zao tukimalizia ni funzo lipi kena amekuacha na na <sighs> um, asante kwa hilo swali manake ameniacha na mafundo mengi tu ila funzo moja aliyoniacha nalo ni funzo ambalo mimi ni falsafa yangu hata ya kimaisha nafikiri hata ndivyo kwa sababu tulikaribiana sana na kuwa marafiki kwamba tenda wema wende zako ukiwa kwenye ulimwengu huu usitaraje malipo uh, useme maswala kwa uwazi eh, bila kutumia mikato kula jasho lako na bidii bila kupiga makumbo. Amenifunza pia kwamba hakuna isilo ambalo haliwezekani. Na kwa mfano eh, nina hakika kwamba hilo ni funzo. Maana ke eh, amenifunza kutojifungia katika chungu fulani ama ku, ku, kutofikiria labda jambo haliwezekani unaweza kujaribu chochote kwa kweli na kuna shairi ambalo huwa analipenda sana na anapenda nikilisema na mimi shairi hilo nali huwa nilipenda penda tu uh, maana ni baadhi ya mashairi mazuri ya uh, Moyaka bin Haji na ubechi wa kwanza mwanzo nikiusema hata tukiwa kwenye vikao kwa mfano kilianzisha ubunifu prize for literature ambapo mshindi tulikuwa tunampa elfu moja a milioni moja kwa hivyo katika hafla hiyo akaniambia eh, sasa hivi ni wakati wa kupumzika toa shairi moja bwana nikamwambia nitatoa ubeti moja nikizungumza ubeti huo ken ufurahi sana maana ke ubeti huo ni kama unaeleza kwamba eh, usijifungie hapa paa juu zaidi una uwezo zaidi ninasema hivi ndio ubeti mmoja ndio uh, uh, linaitwa itakapo kukutana na ubeti wa kwanza unasema simba dume na wabuji sikizani nitongoa na ketile vitongoji vya safari za mashua leo nakumbuka biji ya kutweka na kutua aipato na mpewa itakapokutana ni kumaanisha kwamba enyi mabwana na mabinti na wambieni hivi E, sikizeni ninaviunganisha uh, maneno yangu kwa njia ya kiufundi zaidi nimekuwa nikizoea kwenda na mtumbu hapa na pale kwenye vijiji lakini sasa hivi nataka kuvuka juu na jahazi yangu kubwa pato na mpewa itakavyokutana all the fortune and the fortune it when the two meet together nikawa anamwambia wewe sasa ndio unapaswa kuambiwa hivi o talanta na mwandishi vinakavyokutana pamoja anakuwa na furaha sana kwa hivyo alinifunza kutojifunza katika kujaribu mambo mimi unajaribu chochote uh, na huwa naona anafanikiwa na pia ame amenihimizia baadhi ya falsafa zangu kwa mfano 
kusiwe na kinyongo na mtu ulimwengu huu ni, ni mfupi mno kwa maisha yetu uh-huh. na hiyo falsafa ya kauli yake katika email naifuatia sana kwamba heri nifumbatie upendo uh, chuki ni mzigo mzito sana wa kujitamia na sawa shukran sana kwa hii uh, tunakupa pole katika channel 7 na Mungu amlaze malipe mapepo hii shukran sana asante